স্বাগতম বন্ধুরা থ্রি ডি এ বাংলা চ্যানেলে নতুন আরেকটি ভিডিওতে এই ভিডিওটার বিষয়বস্তু মূলত অটোডেস্ক মায়ার সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টস একটা কমন প্রশ্ন খুব বেশি মুখোমুখি হই সেটা হচ্ছে আসলে থ্রি ডি কাজ করার জন্য কি ধরনের কম্পিউটার প্রয়োজন হবে বা অ্যানিমেশনে কাজ করার জন্য কি ধরনের কম্পিউটার প্রয়োজন হবে তো প্রথমে আমি একটা কথা বলে দিই সেটা হচ্ছে যে থ্রি ডি মানেই শুধু অ্যানিমেশন না আর অ্যানিমেশন মানেই থ্রি ডি না অর্থাৎ অ্যানিমেশন থ্রি ডি টু ডি দুটোই হতে পারে আর থ্রি ডিতে অ্যানিমেশন ছাড়াও আরও অনেক কাজ হয়ে থাকে যেমন বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন রোডস ব্রিজ কনস্ট্রাকশন এছাড়া আরও অনেক ধরনের মেকানিক্যাল অনেক ধরনের কাজকর্ম হয়ে থাকে তো শুধু অ্যানিমেশনের উদ্দেশ্য থাকে না প্রোডাক্ট ডিজাইন অনেক কিছু থাকে তো যেহেতু আমি অটোডেস্ক মায়ায় কাজ করি তো আমি এখানে অটোডেস্ক মায়া বা অ্যানিমেশনের বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো তো অটোডেস্ক মায়া কাজ করার জন্য যে ধরনের যদি আমরা অটোডেস্কের ওয়েবসাইটে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে অনেক কথাই বলা আছে তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা যদি যারা উইন্ডোজ টেন ইউজ করেন তাদের জন্য অবশ্যই উইন্ডোজ টেনের অ্যানিভার্সারি আপডেটটা লাগবে আপডেটটা থাকতে হবে যদি আপনার কম্পিউটার সবসময় অন ইন্টারনেট কানেকশান থাকে তাহলে এটা অটোমেটিক অটোমেটিক্যালি আপডেট হয়ে যাবে এটা নিয়ে টেনশনের কিছু নাই আর না হলেও সেটা ম্যানুয়ালি দিয়ে নিতে পারবেন আর একটা বিষয় এখানে সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই অবশ্যই চৌষট্টি বিট প্রসেসর অটোডেস্ক মায়ার কোনো বত্রিশ বিট ভার্সন নেই তাই অবশ্যই অবশ্যই চৌষট্টি বিট প্রসেসর লাগবে আর একটা জিনিস যে মিনিমাম এইট জিবি র্যাম এখন কথা হচ্ছে ফোর জিবি র্যাম দিয়ে চলবে কি না আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার থেকে বলতেছি ফোর জিবি র্যামে কোনোভাবেই সম্ভব না তাই মিনিমাম এইট জিবি র্যাম নিতে হবে যদি সম্ভব হয় তাহলে ষোলো জিবি র্যাম নেওয়া যায় আর একটা কথা যেখানে থাকে সেটা হচ্ছে যে এটার জন্য কি গ্রাফিক্স কার্ড জরুরি হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই গ্রাফিক্স কার্ড জরুরি অ্যানিমেশনের জন্য বাট যদি আপনি খুব হালকা ধরনের প্রোডাক্ট ডিজাইন করতে চান বা সেরকম ভারী কোনো সিনের কাজ না করতে চান তা করতে তাহলে আপনি বা কাজ শিখতে চান তাহলে অবশ্যই আপনি গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়াই শুরু করতে পারেন তো এখানে প্রসেসর কেনার সময় যে বিষয়টা অবশ্যই অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে আপনার প্রসেসর কি ডাইরেক্ট এক্স এগারো সাপোর্ট করে কিনা অর্থাৎ মিনিমাম ডাইরেক্ট এক্স এগারো সাপোর্ট করে এরকম প্রসেসর লাগবে আপনার আর অবশ্যই মাল্টি কোর প্রসেসর অর্থাৎ কমপক্ষে দুটো কোর লাগবে ডুয়েল কোর প্রসেসর হইতে হবে তো এখানে একটা বিষয় হচ্ছে যে কোন কোন প্রসেসরগুলো আপনার মিনিমাম ডাইরেক্ট এক্স এগারো সাপোর্ট করে সেগুলো আপনার ইন্টারনেটে দেখে নিতে পারেন এখানে দেয়া আছে আর আর একটা জিনিস যদি আপনারা এটা চেক করতে চান তাহলে আপনারা আর রানে গিয়ে লিখতে পারেন ডিএক্স ট্যাগ আমি আবার লিখে দেখাই রানে গিয়ে লিখতে পারেন ডিএক্স ডি আই এ ডি এক্স ট্যাগ তাহলে আপনারা এখানে দেখতে পাবেন যে আপনার এখানে ডাইরেক্ট এক্স কত সাপোর্ট যেমন আমার এখানে ডাইরেক্ট এক্স বারো তো কমপক্ষে ডাইরেক্ট এক্স এগারো সাপোর্ট করতে হবে আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমি পার্সোনালি কী ধরনের কম্পিউটার দিয়ে কাজ করি বা কী ধরনের কাজ করা দিয়ে ইজি হয় তো আমি প্রথমে কাজ শুরু করি বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার লো বাজেট কম্পিউটার দিয়ে ট্রাই করি ল্যাপটপ দিয়ে ট্রাই করি বাট সেগুলো দিয়ে কোনোভাবে আমি সাকসেসফুল হইতে পারি না তো তখন আমি ধীরে ধীরে বাড়িতে শুরু করি বাজেট কম্পিউটার আপডেট করতে শুরু করি তো একসময় আমি কোরাই থ্রি সাত হাজার একশো এক প্রসেসরটা নিই এটার তখন দাম ছিল সাড়ে নয় হাজার টাকা এটা দিয়ে কাজ এটার সাথে আসুসের হান্ড্রেড টেন মাদারবোর্ড তো এই দুটো জিনিস দিয়ে আমি কাজ যখন শুরু করি তখন আমি আমার কোনো সমস্যাই হয়নি আমি এক বছর মধ্যে কোনো সমস্যাই হয়নি যখন আমি অ্যানিমেশনের কাজ শুরু করলাম একটু বড়ো সিনে তখন আমার আবার সেটাকে আপডেট করার প্রয়োজন হলো তো পরে আমি একটা গ্রাফিক্স কার্ড নিয়ে নিই সেটা হচ্ছে যে গিগাবাইটের ফোর জিবি গ্রাফিক্স কার্ড হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি টিআই ফোর জিবি 
আর পরবর্তীতে যখন আমি আরও একটু ভারী অ্যানিমেশন সিন নিয়ে কাজ করা শুরু করি তখন আমাকে আরেকবার আপডেট করতে হয় কম্পিউটার তখন আমি কোরাই ফাইভ আট হাজার চারশো এই প্রসেসরটা নিই আর হচ্ছে সাথে আসুসের তিনশো দশ মাদার বোর্ড তো আমি অনেক ধরনের প্রসেসর দিয়ে ট্রাই করছি যে অটোডেস্ক মায়া সেটা কীভাবে রান করে বা করে কিনা বা কতটুকু স্মুথলি কাজ করা যায় তো আমি পার্সোনালি রিকমেন্ড করব অবশ্যই অবশ্যই কোর আই থ্রি সেভেন জেনারেশনের নিচে কোনো প্রসেসর দিয়ে কাজ করতে যাবেন না হবে না সেটা এছাড়া মায়া অটোডেস্ক মায়াও নিয়মিত বিভিন্ন সফটওয়্যার নিয়মিত আপডেট হচ্ছে তো মিনিমাম কোর আই থ্রি সেভেন জেনারেশন প্রসেসর আর কমপক্ষে এইট জিবি র্যাম ডিটিআর ফোর এইট জিবি র্যাম নিয়ে কাজ শুরু করবেন তাহলে কাজ করতে কোনো প্রবলেম হবে না এখানে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই এস এস ডি ব্যবহার করতে হবে এস এস ডি যারা এস এস ডি ব্যবহার যারা না করবেন তারা মানে এস এস ডি ছাড়া কাজ করাটা অনেকই কঠিন হবে অনেক স্লো হয়ে যাবে কম্পিউটার তো এস এস ডি ব্যবহার করলে আপনার কাজের গতি যথেষ্ট বাড়বে এবং তুলনামূলক কম কনফিগারেশনে আপনি কাজ করতে পারবেন আর আরেকটা সাজেশান আমি পার্সোনালি সবাইকে দিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে যখন একটা লো কনফিগারেশান কম্পিউটার আমরা খুব ভারী কোনো সফটওয়্যারে কাজ করতে যাই তখন সাধারণত যেটা হয়ে থাকে মানুষ সবসময় একটা উইন্ডোজের মধ্যে অনেক বেশি সফটওয়্যার ইনস্টল করে ফেলে অনেক ভারী ভারী যে কারণে সেটার কাজের গতি অনেকখানি কমে যায় বা সেটার ক্যাপাসিটি অনেক কমে যায় তো একটা বিষয় আমি যেটা সবাইকে বলে থাকি সেটা হচ্ছে যে আলাদা আলাদা অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করতে অর্থাৎ আপনি একই এস এস ডি বা একই হার্ড ডিস্কের মধ্যে কয়েকটা ড্রাইভ করে দুইটা তিনটা অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করতে পারেন অর্থাৎ দু তিনটা উইন্ডোজ অর্থাৎ আপনি একই সাথে কাজ করতে হয় না এই রকম সফটওয়্যারগুলো আলাদা আলাদা অপারেটিং সিস্টেমে ইনস্টল করতে পারেন তাতে করে আপনার ক্র্যাশ কম হবে যে কোনো ধরনের থ্রি সফটওয়্যার বা অন্য ধরনের ভারী কোনো সফটওয়্যারের ক্র্যাশ খুব কম হবে এবং খুব স্মুথলি কাজ করতে পারবেন বারবার উইন্ডোজ চেঞ্জ করার ঝামেলা থাকবে না তো ধন্যবাদ এই ছিল অটোডেস্ক মায়ার সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টস নিয়ে আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের আরও কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন আর ভিডিওটাকে অবশ্যই লাইক করবেন ধন্যবাদ